ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സി എസ് സി ആർ അറ്റ് ഹോം നമുക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റിവിഷൻ ടൈം ടേബിൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഡേയ്സ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്യുക നമുക്ക് മാക്സിമം റിവിഷൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലെ ടൈം ടേബിൾ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇതുപോലെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടെക്നിക്സിൽ വരുന്ന ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിയിൽ കുറേ കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നോക്കി തീർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് അവറൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അത്രയും ടൈം ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ടൈം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൂട്ട് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മോർണിംഗ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ടു സിക്സ് തേർട്ടി അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈമിൽ അത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് തേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടു സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഈവനിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ടൈം അനുസരിച്ച് ടൈം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടേക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഇപ്പോൾ ഡേ വണ്ണിൽ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി നോക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെമിസ്ട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ഇമ്യൂണോളജിയിലെ ടെക്നിക്സ് എല്ലാം കെമിസ്ട്രി സൊല്യൂഷൻസ് മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് മൈക്രോസ്കോപ്പി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം പിന്നെ ബയോ ഇൻഫോർമാറ്റിക്സും മോളിക്കുലർ ടെക്നിക്സും ഒന്ന് നോക്കുക പഠിക്കുക റിവൈസ് ചെയ്യുക മാക്സിമം പിന്നെ നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസം ഡേ ടൂയിലെ മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോഞ്ചുഗേഷൻ ട്രാൻസ്ട്രക്ഷൻ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റീകോമ്പിനേഷൻ അതെല്ലാം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ മൈക്രോബിയൽ ജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേഷൻ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ റെപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുക ഫ്യൂവൽ ബയോടെക്നോളജി അതിൻ്റെ സോഴ്സസും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അല്ല ഫ്യൂവൽ ബയോടെക്നോളജി എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്താലും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂ കൾച്ചർ പ്ലാന്റ് ഇഷ്യൂ കൾച്ചറിൽ കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതിയാവും പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം പിന്നെ എന്താണ് സോയിൽ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഡേ ത്രീയിൽ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി അനാലിസിസ് ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റെയിനിങ് ടോക്സിക്കോളജി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ പൊളൂട്ടൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് ടോക്സിക്കോളജി ഇപ്പോൾ വാട്ടർ പൊല്യൂഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എയർ പൊല്യൂഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടോക്സിക്കോളജിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് ടോക്സിക്കോളജി പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെമിസ്ട്രി അർക്കി ബാക്ടീരിയ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ലിപ്പിഡ്സ് ബാക്ടീരിയൽ റീകോമ്പിനേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ ഡേ ഫോറിൽ മൈക്രോസ്കോപ്പി ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടീൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ പിന്നെ ഡേ ഫൈവിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെമിസ്ട്രി നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പൊല്യൂഷൻ പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ ഷെയ്പ്പ് ആൻഡ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മൈക്രോബിയൽ മെറ്റബോളിസം ബയോടെക്നോളജി ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പൊല്യൂഷൻ കണ്ട്രോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ എഫ്ലുവൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ നോക്കുക പിന്നെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് സീനോ ബയോട്ടിക് മെക്കാനിസംസ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക പിന്നെ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ബാക്ടീരിയ ഡേ സിക്സിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെമിസ്ട്രി ടോക്സ